Ми обіцяли і свої обіцянки виконуємо. До нас у гості вже прийшли учасники гурту «Атмосфера», але для того, щоб налаштуватися на святку... На святкування. У мене вже такий хороший настрій створився. Так, на правильний лад. На спілкування. На спілкування, так. Я пропоную подивитися невеличке промо, і потім ми обов'язково буквально за хвилиночку знову будемо з вами. І скажемо, хто саме в нас в гостях сьогодні. Доброго ранку усім, учасники команди «Атмосфера» сьогодні у нас в гостях, є відповідна відеостіна і є ці прекрасні хлопці, яких ми з задоволенням вам представимо, шановні друзі. Рам Рой, менеджер колективу, доброго ранку. Доброго ранку. І Денис Білодід, доброго ранку, гітарист, якщо не помиляюся, правильно? Так. Ну, ви нам обіцяли, що зараз все розкажете і про колектив, і про свій проєкт, який називається «Мантра Дайвінг». Давайте почнемо спочатку. Хочу уточнити, зранку ми говорили про те, що про дівчат, про учасниць групи, але нам сказали, що вчора був концерт, і дівчата трошки втомилися, зараз перепочивають, тому хлопці віддуваються сьогодні за дівчат. І ми вас слухаємо. Гурт «Атмосфера». Дуже приємно було вчора зіграти в Полтаві. У нас був такий шикарний мантрадайвінг, і прийшло досить багато людей. І мали дуже гарну вчора імпреску, і музиканти не змогли всі прийти. І нам дуже приємно, що Полтава нас зустріла. Як, до речі, Полтава зустрічала вас? Зустріла нас спочатку трохи стримано. Тому що теж це залежить від того, що музика наша, вона наполовину медитативна, така легка, і наполовину рок. І люди часами не зразу включаються в рок, а половина приходить відпочити. Ми спеціально стелимо килими, до речі. Це один з форматів мантрадайну, про який я зараз вам скажу. Килими на сцені знаходяться? Ні, для людей. Для людей? Тобто люди приходять до нас, вони знімають взуття і можуть влягти на килими, дивитися на зорі на небо і повністю розслабитися. А це обов'язкова умова, що потрібно взуття знімати, чи ні? Ні, там є дуже багато інших місць, тут можна стояти, там десь сісти собі. Але це просто бажано. Ми просто рекомендуємо, тому що настільки то прекрасно, коли люди Можна зняти взуття і всю свою втому десь залишити з тим взуттям. Помедитувати. Так, і теж. Потім вчора була композиція «Грузія», на якій народ розійшовся на біс. Ну і почали водити хороводи, тобто зовсім Полтава ожила, і нам дуже приємно. І так, що таке мантрадайвінг? І атмосфера також. Скільки у вас учасників? У нас шість учасників. Шість учасників. Можемо їх подивитися на наші відео-стіні. Так, можете їх подивитися. У нас є прекрасні дівчата. Які дуже люблять спати зранку. Ми здогадалися, так. Є бас-гітарист Дженардана, є електрогітар Сергія, Деніс на акустичній гітарі, і Тімур Грузін, перкусіоніст, барабанщик. Дуже енергічний парень, але теж сьогодні не зміг прийти, до речі. Всю енергію віддав вчора полдавцям. Проєкт існує десь біля 12 років вже, досить довго. Вже ваш колектив такий. Вже поїздив по світу, тобто фактично ми в більшості країнах Європи вже виступали. Я прочитала там список ваших нагород напередодні в інтернеті. Такий солідний. Ну, ви бачите, нагород багато, але багато українців не знають про існування цього гурту. Така якби реальність наша. Нам потрібно виправляти цю помилку. Так, нам потрібно виправляти, і ми стараємося це робити. І гурт грає в стилі world music. Тобто це такий стиль, який включає в собі різні елементи різних культур народів світу і Відповідно, різні інструменти. У нас флейт, акустична гітара. Вчора ми використовували індійський інструмент фізгармонь. Такий новий у нас арфа. Тобто, ну, музика досить мелодична. І, ну, хто хоч раз десь почув її, той вже, в принципі, стає нашим таким прихильником. Запам'ятовує. Так, і вчора, що я хотів відмітити, нам дуже було приємно, що дуже багато людей, які там вже 5 років нас слухають. Тобто, дуже багато друзів, які прийшли і дуже були щасливі знову з нами зустрітися. 
Тому що, на жаль, в Полтаву ми не можемо часто доїжджати, тому що поки всю Європу об'їдеш, то до Полтави а, важко. А, тобто ви об'їхали Європу, а тепер е, по Україні. Так, да, зараз у нас триває тур Україною, так. і в нас були виступи Львів, Київ, Запоріжжя, Дніпропетровськ. І от Полтава – це такий, один з таких останніх етапів туру невеличко, і вже сьогодні вирушаємо до Вроцлава. Молодці. Де будемо представляти Хоч. Україну в там, фестивалі європейських Берете держав. Берете участь у європейських фестивалях, так? Так. В яких саме? А в українських берете участь, до Так, речі? так. В українських беремо. В, в цьому році берете? будемо грати на Atlas Weekend. Буде так. фестиваль в Києві. Будемо грати теж. Наш улюблений фестиваль, на якому у нас, може, не знаю, 8-9 років виступаємо. Це угу. Трипільське коло під угу. Києвом. Так. В Полтаві колись виступали на Мазепа Фест. Так. Угу. Так було. Було. Е, ну і багато фестивалів, які в Західній Україні, тому що ми більше базуємося там, тому, я думаю, нас там більше знають і запрошують. Ну, щодо українських. Базуєтесь? Також «Країна мрій», вот, фестиваль, де ми постійно граємо. Знаєш, тобто так... на фестивалях вас можна почути, да, в принципі, да. регулярно. А всі ви з різних міст України? Так, да, у, нас, у нас дуже такі... І не тільки українці. Інтернаціональна команда, наприклад, Тімур Грузія. Угу. Джанардана, його корні Казахстан, не знаю, вчора знав, що в нього брат Негр. Деніс, до речі, з Донецьку. Тобто він фактично рік тому почав грати з гуртом Атмосфера і сам родом з Донецьку. Дівчата зі Львова. Ну, наче всі. А Сергій з Тернопільської якоїсь там глибинки. Ну, цікаво, що ви разом уже колектив 12 років. Такі молоді, як ви зібралися? Це все вегетаріанство. Це ціла філософія життя. От Деніс може розказати про вегетаріанство. Як ти такий молодий? У нього три дитини, серйозно, це вже без жартів. Ну і дуже І він молодий. І він молодий, бородать, який його робить трошки поважнішим. Але це спеціально ми зробили такий... Акцент. Акцент, щоб, не знаю, створити образ. Взагалі, трошки розкажіть мало інформації, угу. на жаль, про вашу групу. Розкажіть про е, заснування групи, як виникла взагалі така ідея і чому саме такий стиль музики? Е, ідея виникла у дівчат, яких тут угу. немає, і вони коли зустріли ще одного гітариста, якого тут немає. Придаємо їм всі Як легко говорити про людей, яких немає. Всіх немає, і вони зустрілися, одні одному сподобалось, і почали творити. І все це почалося у Львові. Ви самі створюєте свою музику? Так, тобто вся музика оригінальна, всі тексти, тексти, більшість текстів на санскриті. Це і є мантри. І дайвінг, ви занурюєтеся в цей світ. Тобто в чому така фішка і чому ми зараз робимо акцент на цьому проєкті? Тому що ми побачили, що ці мантри дуже дивовижно впливають на людей. І ми саме, так сказати, стали такими дуже серйозними адептами. Тобто почали займатися йогу і наше життя дуже сильно змінилося. І ми захотіли то якось привнести, ще більше передати, людей занурити. Бо до цього ми більше грали таку різну, наш проєкт виглядає так, що різні українські мотиви, ті мотиви, ну і люди так просто слухають. А ми захотіли мати більший контакт з ними, щоб вони теж могли з нами поспівати, потанцювати, і разом ми створили якісь дійства. Ну і ми придумали цей проєкт, ми спеціально записали таку музику, залишили місце, де співати людям, вчимо їх, і вони всі співають, ну і потім просто дуже щасливі від того. Тому що, власне, така фішка того проєкту, власне, це ті мантри, тому що це дивовижні звуки, вони прийшли з іншого світу, з духовного, і дають нам просто дуже таку енергію і таке, як би, висвобождають дуже багато енергії і вертають нас до нашого такого природного стану. Ну, певна мантра для чогось. А співаєте мантри, які приваблюють гроші? Я натякаю на... Бабло-бабло. Ми були на фестивалі одного. Це так називається мантра? Так, ми були на одному фестивалі, і вони робили практику, вона називалася бабло-бабло. Повторі бабло-бабло. Ну, а взагалі, мантри мають якийсь контекст, от саме дійсно? На здоров'я, я знаю, є мантри, є на любов мантри. Ви попереджаєте глядачів зараз, яка буде мантра для чого? Які мантри саме ви співаєте? Ну, в нас ми використовуємо такі ведичні мантри, і їх основна задача – це розвинути, відкрити серця людей і вернути їх до їхнього природного стану. Природний стан – це, не знаю, бути в гармонії з Всесвітом, мати привабливість до Верховної Бога особи і просто бути в гармонії з ним і відчути себе знову тою маленькою дитинкою і 
тим, тим справжнім, яким ти є. Тобто наші мантри, вони для того, щоб, власне, відкрити серця людей і очистити від того бруду, який там накопичився у кожного, там, своя ситуація. Коли своє вони приходять, життя? Да, своє життя, вони можуть співати мантри, і на секунду просто той тягар весь скидається, вони можуть щось таке всередині відчути. Mm -hmm. Ну і потім вже залежить від кожного, е, наскільки, що він буде робити з тим переживанням, наскільки він хоче щось е, ну, міняти в цьому житті. Тобто в, нашому, в моєму житті відбулося так, що це мене дуже вразило, коли я вперше почув. Ну, я потім почав цікавитися, і там цілий, цілий Дорек, світ. Дорект, розкажіть про ваші зміни. Як змінили життя після, після створення групи і після... Після занурення так, у мантра після занурення. <гум> да, ну, життя дуже змінилось, тому що... Почали займатися його, і змінився да. стиль, стиль харчування образ життя, <гум> так? Та, може, Денис розкаже, Денис, що, що в тебе як у вас змінилося Бо життя? Як ви тільки справи? рік, так? Так, так, я тільки рік. Є учасником групи. Але ну, моє життя, стиль життя змінився вже років п'ять. Так, так. так, я з хлопцями був знайомий вже п'ять років, ну, там десь приблизно так, такий час. І е, йога, да, мантри, вони міняють життя Кардинально. Тобто змінюється твоє е, бачення цього світу, твої якісь бажання, змінюється твій внутрішній такий стан і завдяки цьому змінюється і навколишнє твоє середовище. середовище так? Так, З'являються якісь нові люди, нові друзі, нові контакти, нові якісь емоції і ти бачиш все інакше. Тобто, і в мене були, були такі там, проблеми, там, здоров'я, щось все йшло не так. Але, знаєте, нібито для е, моїх друзів та батьків було все добре. У мене була родина, діти, були такі відносини добропорядочні, не було нічого такого. Але було таке відчуття, що я щось шукав. От не було такого е, якогось... Спокою, не було такої рівноваги. Ти завжди ну, щось дивишся по, по сторонах, щось шукаєш, чогось не, не вистачає. І мої друзі, та що ти, це все добре в тебе, ти дивись, там у тебе жінка, там діти, всі здорові, все. Але от е, ніхто не бачив, не вистачає, да, що так? Ось є таке незадоволення, mm -hmm. чи потреба. якась така потреба, да, тяга до чогось. І коли я познайомився з мантрами, з йогою, і це от е, восполнило цей пробіл, це як з пустоту. Ну, і, і, зараз і, ви знайшли, так? Зараз, зараз, знайшли зараз таке, те, що е, якийсь, якийсь такий стан, коли ти е, абсолютно задоволений. Даже, навіть якщо якась ситуація складна, там діти, да, вони там щось так... Там, По-філософськи, тепер до всього да, відноситися, але, але так? у тебе ну, ну, внутрі таке спокій, така рівновага. рівновага. Ти, окей, ти кричиш, ну кричи собі, давай по -по подивимо, що ми можемо зробити. І ти так з ними е, працюєш, нібито так. І вирішуються всі проблеми, ти не занурюєшся. Це, а, діти, я не можу, там все ушов, там щось кричиш. Спокійно, все добре. Тобто відбулися кардинальні зміни да, і в житті. Так, е таким чином життя змінилось на 180 градусів. Тобто ти вже інший. Я хочу нагадати так. усім нашим глядачам, що сьогодні ми знайомимося ближче із гуртом «Атмосфера», з його учасниками. А зараз тільки двоє учасників присутні в нашій студії. Це Рам Рой і Денис Білодід. А насправді їх шестеро. Так, і набагато більшу кількість учасників можна буде побачити в нашому відео «Пікасо», якщо не помиляюсь, так, так називається. Можна його зараз прокоментувати, до речі, тому що я хочу, щоб ми його подивилися, відео «Пікасо». Ну, я думаю, Пікасо ми вже подивилися. Що... А, це... Зараз буде відео так. про мотору, і це так. відео, яке ми, власне, почали, угу. запустили перед туром, а, щоб угу. показати людям про хто ту ми, можливість, хто ми, що ми, угу. щоб вони десь відчули, десь захотіли прийти і послухати. Бо це дійсно дуже такий важливий фактор проінформувати людей. Да? Тобто, в принципі, зараз є інтернет. Але все одно основні мас-медіа туди дуже важко потрапити. А хочеться, щоб всі-всі-всі дізналися. Ну, принаймні, дізналися. Це вже вибір кожного прийти чи ні. Ну, принаймні, дізналися про такий проєкт «Мантра Дайвінг». 
і прийшли до нас. І тому ми створили таке відео, таке привабливе, щоб вони просто десь на секунду могли то відчути і прийти. От зараз ми і відчуємо. І відчуємо, перериваємо так. нашу розмову, але ненадовго. Ми скоро знову до вас усі повернемося, подивимось наступне відео. Матридамінг – це місце, де ви можете бути собою, поринути в позитивні емоції, не зважати на свій зовнішній вигляд, забути про свої проблеми і, принаймні, на цей час стати як маленькі дітки, безтурботними і веселими. Матридамінг – це такі, як ці рукавички, кольорове і тепле. Це щось спонтанне, приємне, Зустріч друзів, щось, що всі рамки пісні, всі рамки концерту просто знищує. Нема те, нема того, чого ти очікуєш. А для мене це винирнути, винирнути з тої рутини, можливо, або робочих буднів. У кого як складається життя, всі по-разному живуть. Для мене це можливість винирнути з цього і вдохнути. Життя важливого, необхідного такого віддуху, такого віддуху. Те, що об'єднує людей, які побували на Монтердевінгу і потім діляться своїми враженнями, і те, що ми відчуваємо, що ми знаходимо всередині нашого серця якусь таку якесь таке приміщення, якусь кімнатку, в якій ми почуваємося затишно. І оце місце, яке ми можемо знайти в нашому серці, це то місце, де нам всього вистачає. Нам немає ніякого браку чогось. Ми чимаємо себе задоволеними. Завжди можна притулитися і зануритися у дивовижні звуки мантри. Вони так ніжно і делікатно наповнюються з теплом і якістю. Вони приносять спокій, і насправді вони приносять, забирають вільшість світ. І немає значення, хто ти, звідки ти, скільки тобі років, де ти працюєш, чи де вчишся, чи є в тебе якісь здібності, музичні слухи. Абсолютно нічого не має значення. Все, що потрібно, це лише вимовити цей звук. Продовжуємо спілкуватися з нашими гостями, подивилися чудове відео. Ну і мене цікавить дуже запитання, я думаю, наших глядачів також, чому саме атмосфера? Атмосфера. Атмосфера, так, така назва. Це не помилка, це через А, і виникла ця назва, коли одного разу ми з друзями дуже давно хотіли створити якусь газету, таку філософську, це були студентські роки, і ми так захоплювалися мантрами, і ми думаємо, як то зробити так, щоб люди читали, там багато різних статей давати, щось там, такий креативний у нас був клуб, ми робили брейншторм, і одна з нас була атмосфера. Атмосфера. Атмосфера, власне, атмосфера, а зараз розкажу чому. І потім вже, коли організовували якийсь концерт в якомусь турі, і наш гурт тоді ще не мав назву, це був такий початок, і треба було якусь назву, то, власне, ця назва сплила. Вона складається з двох слів, це атма, вона переводиться слово з санскриту як душа, особа. А сфера – те, що віточує. Тобто атмосфера – це щось, що, власне, дає життя душі, і це цілий світ, який люди можуть відчути і зануритись туди. Щоб зануритись було легше, у нас є ось такий прекрасний диск. Тепер може кожен бажаючий зателефонувати нам і дійсно зануритися 
у світ мантр. 60-22-01. Перший, хто зараз зателефонує, додзвониться до нашої студії, до прямого ефіру, отримає цей чудовий диск. Можете прокоментувати його, до речі? Так, це наш останній диск. Він називається «Інтернал». Був виданий в 2014 році. І це, власне, така вже довершений плід нашої праці за багато років. Тобто він дуже різноманітний по стилю, по музиці і має такий свій клімат, такий джазово-імпровізаційний, десь з крапленнями сучасної музики. Тобто в нас три диски вийшло, Forgotten Love, Integro Internal, і от Internal, він саме такий вже досконали, хоча всі вони дуже добре. Це останній диск, так, остання ваша робота. 60-22-01. Ми чекаємо на дзвіночок, а поки що я хочу запитати, ви багато говорите про те, що музика змінює людей. Отримували якісь відгуки від ваших прихильників, які дійсно розповідали історії життя, що музика змінила ваша? Так, дуже багато. При тому вони постійно і пишуть в наші соціальні мережі, постійно описують. От, наприклад, останній Десь там пару тижнів дівчина написала, що моє життя там, в неї було різні метаморфози, я там багато подорожую, але з голови не виходять ті мантри, і вони постійно грають в моєму серці, в розумі, і мене просто надихають і дають таку надію жити. Ну, тобто, і це тільки один. І друга річ, я хочу дуже сказати важливу інформацію, як він створився, цей проєкт «Мантрадайвінг», це не тільки із-за того, що ми самі почали займатися, це перша річ, а друга, це теж було зв'язано з нашою країною. Чому це саме в Україні зараз? Ми приймали активну участь на Майдані, тобто ви фактично виступали багато разів на Київському Майдані і на Львівському Майдані, тобто коли це все відбулося, коли люди почали свій протест, ми теж не могли бути осторонь того. І ми почали грати на сценах, щоб підтримати людей, бо тоді почались морози, люди стояли на морозі. Хотілося, що ти можеш зробити як музикант? Ти можеш стояти там з людьми, але розумієш, що ти маєш щось більше, ти маєш цілий механізм, ти можеш їх надихати, і це твоя така головна ціль. І ми грали для людей, і щоб їх зігріти, ми, власне, і придумали цей проєкт, щоб вони співали відповідь і танцювали. Тобто, щоб вони просто приймали ту активну участь. Рух енергії відбувається. Так, так. І з іншого боку, ми розуміли, що вони будуть співати мантри, вони ще будуть надихатися, і щось буде ще всередині змінитися, і той протест вони зможуть потім перекорувати, ну, не тільки, якби, добре, коли багато людей, але ми хотіли, щоб кожна з тих людей отримала ще якусь таку більшу користь, ну, співаючи мантри, і теж, щоб те, що ми всі робимо в цій країні, воно мало, скажімо так, якісних змін, не тільки там щось там відбулося, але в житті кожного щось відбулося більш такі глибинні зміни. Ну, і ми почали співати, і люди нас підтримали на Майданах, там, підходили, дуже дякували, ну, і потім ми зрозуміли, що в цей час, час депресії, час тяжких країн, що людям потрібно просто позитив, людям потрібно місце, де вони просто можуть скинути той весь тягар і на секунду просто відволіктися, не там забутися, як там дискотеки чи якась там поп-музик, що просто там десь, а просто відірватися, а просто навпаки зійти глибше, тому що всі питання глибинні, всі питання вирішення наших проблем, вони існують, але треба трошки десь заглянути в своє серце, там знайти, да, і просто той час, коли ти можеш десь прийти і розслабити свій розум. Він дуже допомагає зняти ту лишню напругу, щоб ти міг дійсно на тверезу, скажімо так, голову, спокійно, розмірковуючи, приймати правильне рішення і далі жити в цьому світі, тому що бувають різні ситуації. Людям дуже важко, насправді, стільки всіх цих інформаційних різних речей і всіх подій відбувається. І ми просто створили цей проєкт, щоб, скажімо так, і людям допомогти, власне, в такий спосіб. Я не дарма запитувала про комерційні мантри. Тому що ми говорили тут поза ефіром, що вхід за благодійними внесками відбувається на ваш концерт. Що це за ноу-хау? Як це? Хто скільки хоче, стільки і кладе? Ми людей не обмежуємо, власне, в тому, що вони можуть дати. Ну, це їх трошки лякає, тому що... Немає фіксованої ціни на квиток на концерт. Вони дзвонять і питають, ну, а скільки? Скільки треба дати? Скільки хоче? Ну, а скільки? Скільки? Тобто вони... Не знаю, що мало, скільки багато. Вони думають, що може якийсь подвох є. Тобто я не розрахую, прийду, а мені скажуть, ну ти що, благодійний внеск, давай 100 гривень, ти хочеш, прийшов з десяткою. Тобто ми не маємо меж, тобто фактично цей проєкт не є комерційний, тобто ми значально просто не вкладали таку ідею. Ми просто розуміємо, що в Україні ще не всі готові і всі з острахом то все дивляться, але дуже багато моїх друзів 
в сфері кіно роблять покази, роблять різні інші проекти. І та схема Мистецькі, доброчинних так? внесків, да, от ми говорили, що існує теж ресторація, де ти приходиш і платиш не стільки, скільки коштує кава, скільки просто хочеш віддати. Mm-hmm. Ну, і ці, ці схеми, це такі вже європейські, такі інтелектуальні, вони мають майбутнє. Просто ми ще не звикли, але хотілося б, щоб люди теж більш один одного підтримували і довіряли в такий спосіб. Тому що завжди є хтось багатший, хтось бідніший. І має бути якісь такі механізми, які то все урівноважують. Тому що завтрашній багатий стане бідним і щось може змінитися. А той студент, він стане багатим. І хоче от в країні створити такі механізми, які, власне, підтримують і регулюють ці процеси. Ну, і ми в своїй музиці... Так, на таке ноу-хау реагували. Добре, добре. Я, я не зустрічав їх з скринками, тому не але, але добре, в принципі, всі люди добре реагують. А, до речі, з приводу скриньки, куди віддавали кошти, які приносили ці Як це було? Як це? Да, ну, наш, не було то все опечатано ніяк, просто ми ті все гроші збираємо, тому що то не є, ну, грубо кажучи, аж великі гроші, але, в принципі, зразу там за оренду зала то йдуть або щось. Ну, тобто... ну але вони кидають в скриньку да, їх, да, так? Так, тобто стоїть тобто... скринька. На, і можна кинути тебе, да. що ніхто не побачить, скільки ти приніс. Цікаво. Да. Я нагадаю, що наш номер телефону 602201. Ми розігруємо диск від команди «Атмосфера». Я чула, що у нас був телефонний дзвінок, але він зірвався насправді. Але в будь-якому разі а, ми, ми можемо чекаємо. розіграти його у мережі Facebook, так, тому що там є наша можемо. сторінка да. у соцмережі. У будь-якому разі цей диск потрапить до надійних рук саме тієї людини, якій він дуже потрібен. Я хочу зануритися у світ мантр. От мені було цікаво, що ж раніше з вами відбулося музика, потім мантра дайвінг чи Спочатку мантри і занурення саме в цей філософський світ, а потім уже от така специфічна музика. Е, в моєму випадку світ. Угу. Але я знаю, що в житті більшості музикантів, наприклад, нашого перкусіоніста, грузіна, угу. е, Джанардана, басіста, то все відбулося навпаки. Тобто угу. вони просто почали грати в музичному проєкті. От Тімура ми попросили, у нас не було барабанщика, підіграй. Тобто підіграй, просто поїдь з нами там на якийсь фестиваль. Ну і, власне, поступово, граючи в різних гуртах і паралельно з нами, поступово на цей світ його змінювався. Ну, і, потім і він, він перейшов повністю до вас потім. Він перейшов повністю до нас, тому що наш проєкт виключає можливість, коли ти серйозно вже починаєш займатися. Просто ні на що нема часу. Тобто настільки все плотний графік, що вже... А от, до речі, ні на що нема часу. А чим є якесь хобі, крім мантр, чим ви займаєтеся в вільний час? Я так розумію, у Дениса точно є, так? Є. А яке в мене хобі? Немає вільного часу. Да. Немає вільного часу. Взай... Ну, можливо, щось цікавить вас? Чи ви у турах, поки їдете до Врослава, наприклад, читаєте книжечки якісь філософські? Так, да, буває, всякі читаю. Так. А, ну, моє хобі, я по по покликанню режисер театральний. Тобто так. 10 років десь паралельно з атмосферою я займався, у мене була театральна студія, ну і тобто фактично десь в цьому я себе реалізую. Це тільки за покликанням чи маєте освіту, відповідно? Е, знаєте, десь якось я закінчив технічну освіту в Києві угу. і зрозумів, що, в принципі, друга світу мені не потрібна. Дуже багато часу тратити вже було там років. Я просто почав робити те, що мені подобається. Ну, і, в принципі, і я знайшов людей, які мали освіту, і я вчився у них, я закінчив різні курси, ну, і потім став режисером, потім працював в Львівському театру без освіти. Ну, і, в принципі, зараз такий час, що такі тенденції в Європі, що більше секторів без освіти, режисери без освіти, тому що... Всі наст... роблять, що хочуть. Да, настільки час змінився, що так. та освіта, вона теж устаріла. І люди, які мають багато практики, наприклад, там, вони вже знімають або грають, то їм не потрібно, тому що він прийшов в театр, Йому старі там передали основи, і він і в нього так виходить від природи, там добре mm-hmm. виходить. І часами в таких творчих професіях освіта не є важлива. Якщо тобі потрібно, ти можеш піти на курси і за рік там, вивчити те, що там в 5 років тобі там в інституті вчать. Ну, в моєму випадку це Надзвичайно не... цікава розмова. Так. Відчувається, що годинами можна розмовляти, і все буде мало-мало-мало. Обов'язково, коли наступного разу Запро... приїдете так, до Полтави, по-перше, ми запрошуємо. запрошуємо. Обов'язково. Взаємне запрошення так. відбувається. Так. Так. По-друге, ми обов'язково у мережі Facebook розіграємо ось цей диск. Це найсвіжіша 
Да. Така, свіжак, свіжак. Плет... Робота, да. найсвіжіша платівка від цього чудового колективу. От наступного разу приходьте всі разом взагалі. Добре. Добре? Всім колективу, ми, ми вас чекаємо. Так, я нагадаю нашим глядачам, що сьогодні разом з нами у цій студії, не хочеться сказати, що були, а, Рам Рой, менеджер колективу «Атмосфера» і Денис Білодід, гітарист. Хлопці, ми дякуємо вам за ранкову дякую. розмову. За цікаву, надихаючу таку розмову і чекаємо вас наступного разу. Ну, а наш ранок триває. І зараз буде так. у нас ще одна композиція Щана. від атмосфери. До речі, я попрошу її також прокоментувати. Розкажіть про неї. А, це кліп, назива... кліп на пісню «Every Step». Так. Так. А, він був знятий а, біля Балтійського моря, десь в районі Гданської Гдині. Угу. А, знятий нашими друзями. <кій> Знімався він два дні. В п'ятій ранку. Ну, прямо як ми ранок прокинулися. Нас цим не здивуєте. І не злякайте. Так. О п'ятій ранку. Ну, Чому так рано? Потрібно ну, що... рано прокидатися взагалі? Як це за ну, я думаю, філософію ті, цієї? Ті, 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 хто, е, ті, хто знімає кіно, так само, як і ті, хто займається йогою, вони дуже знають, що то ранковий час – саме цінне, що може бути. Там світло гарне. Так, <гум> <Да>, для, <гум> для <гум> тих і для <гум> тих. Тобто йоги теж люблять світло, а у йогів інше світло. Вони е, відчувають дуже багато прани в повітрі. Прана – це взагалі енергія, це, <гум> це, що нас да, оточує, да, так? Це те, що нас оточує, і те, що фактично є певним живленням для нашого організму. Тобто mm -hmm. ми думаємо, що живлення – це там в їжі, по спати, mm -hmm. да. а насправді, якби це ми… В енергії. в енергії. Якщо ти правильно е, можеш робити там різні фізичні вправи, там йога, або там робиш дихання, якщо ти там знаходишся в правильному місці, то просто в тебе значно більше енергії. Ну, тобто і ці секрети теж тебе пробуджують, дають потім тобі там можливість е, більш ефективно використовувати свій час. От. І ми вставали, тому що з точки зору світла, це, всі знають, що це годинка сходу, годинка заходу – це то, що чекають ці оператори. Це просто magic, magic time. Ну, я пропоную переглянути, тому що я вже дуже заінтригована і хочу подивитися цю роботу. Тож... Дякуємо вам ще раз. Дякую На все дуже. добре, до нових зустрічей. Прани багато, тут класна, класна атмосфера. Да. Дякуємо вам ще раз за розмову. Хай щастить, Дякую. удачі і до зустрічі. Дивимось відео команди «Атмосфера».
Sure.